是潜伏在敌人心脏的共产党员。今晚他奉命和上级特派员联络，接受一项重大任务。但不幸的是，计划被敌人察觉。他必须在最短的时间内做出决定。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎你好，先生，请无所谓啊。呃，两位，哎，这边请。好。先生，你要喝点什么？啊，给我来杯白开水吧。行。钱包忘带了，呃，没关系，您先喝着，等您朋友来了再结账也不迟嘛。好，也行。呃，请问洗手间在哪儿？我去方便一下。那、啊、好，在后边。
干什么？我们是保密局的，我们在执行任务的。别撒谎了！你说什么？啊？我撒什么谎？我们在抓共产党，让共产党跑了，你们谁负这个责任？啊？是吗？我看你就像个共产党。睡觉，跑到这儿来干嘛？什么大晚上不睡觉？站长，我们在抓共产党呢！啊，这帮陆大的军官突然把我们拦在这儿了，让共产党给跑了。你说这个责任谁负啊？你们啊？<笑>这么回事儿，那不好意思了，误会了，没伤着你们吧？啊，一场误会，啊，撤，老队。这帮人太无法无天了，他们。这谁呀、啊？李梅。李梅。李梅。李梅。所有嫌疑人的名单，有没有可疑的？还在排查中。不过，我怀疑的人，并不在这个名单上。你指的是？站长，您今天晚上有没有派李梅去参加我们的行动
，我也没有通知他们真房组来参加我们的行动，他就这么突然的出现了。站长，他的这种出现，可不是第一次了。疑问能说明什么？站长，这是李梅的枪，他今天晚上开过一枪。他什么时候开的枪？我怀疑那根断了的电线，跟他有很大的关系。找到弹壳了吗？没有。那站长，我请求调查李维。你这样啊，通知这次参加行动的所有人，每一个人都要给我写一份书面材料，说明一下，从接到命令到行动结束。自身行为的整个过程，一定要详细，而且要列出证人，知道吗？呃，那李梅，李梅还在医院呢，先放一放吧。是在陆军医院，等会儿再说吧。你昨天晚上受伤了，你忘了？我受伤了？我哪受伤了？不会吧？昨天晚上我们执行任务的时候，你的后脑被人打了一枪，拖你全忘了。情况怎么样？到目前为止，并没有发现可疑的人员跟他接触。那他情绪怎么样？情绪不太好。我进去跟他聊了几句，他什么都想不起来了。医生说，好像是失忆症。失忆症。我想问一下，啊，呃，这个李梅真的失忆了吗？是的，她的脑部受到了重击而产生了失忆。哦，那你能不能给我讲一下，这个失忆到底是怎么回事？好，站长，来，请。啊，你看。这个大脑的不同的区域，嗯，对应着不同的记忆。如果某个区域受到外力的刺激或者伤害，这记忆就会关闭。记忆关闭，嗯我是不是来的不是时候啊？哎，胡叔，啊、哦，方秘书、哎，你们来的正巧，我正准备出去呢。出去？啊、嗯。去哪儿？出去转转呗，反正我都好了，没事儿了。啊，小梅啊，你真的没事儿了吗？嗯，我就是，就是还有点头疼，然后有些事情想不起来了。想不起来，还是一点印象都没有啊？也不是，比如说，前妻，你，我能想起来。嗯。可昨天晚上的事情，我一点都想不起来了。<笑>那好
，小梅啊，我来帮你想想。嗯。昨天你是几点下的班啊？大概是五点半吧。那么下班之后，你去干什么了呢？这我想不起来了。咖啡馆。咖啡馆。嗯。七点四十五分，你去了时光咖啡馆，你还记得吗？啊？咖啡馆。哎，我是喜欢喝咖啡的。那么你再想一想，你是自己想喝咖啡去的，还是有人约你去喝咖啡的？你想一想，这个我想不起来了。那你以前去过时光咖啡馆吗？胡站长，你该不是在审我吧？<笑>小梅啊，我审你，如果连你我都不相信，你说，保密局我还能相信谁啊？啊？<笑>就是嘛。哎，可是，可是我真的一点都想不起来了，我都急死了。不不不不不，千万不要着急，不要着急，慢慢来。啊，我相信你，你自己对你自己也应该有信心，啊。谢谢护士啊，不客气。对不起，对不起啊，晚点了，晚了几分钟来。已经习惯了，你要是来早了，我可就不习惯了。没有，不好意思，不好意思啊。行了，进去吧，保哥，走。嗯，来。哎呦，李组长，哪儿去啊？哪都行，反正我不在这待了。哎呦，你不是受伤了吗？这点伤算什么？我现在最重要的是要寻找记忆，明白吗？哎、啊，让开！哎，干什么？你醒了？你谁啊？我是陆军教官高峰，这花是送给你的。谢谢，啊，干嘛送花、啊？呃，其实呢，我今天来是向你道歉的，不过还好，你不记仇，谢谢啊。道什么歉啊？我为什么要记仇？我不是跟你道歉了吗？就是我把你打伤的，你头上那一枪托。何其志，哎哎哎哎哎，干什么？是不是他把我打伤的？不是。你混蛋！你把我打苦了！你个混蛋！你不是没事了吗？打了你！你别动手！谁说没事的？我都被你打失忆了，我什么都不记得了。我我你害的！我连昨天晚上发生的事情我都不知道了。我不知道这事闹成这样，滚！让开！报告，起来。站长，有什么发现？嗯，站长，在那儿发现了两本一模一样的书，我觉得
，这是他们街头用的。嗯，这本书是共党特派员一直手里面拿的那本，而这本书是我在女厕所卫生间的马桶里面发现的。这就是说，共党潜伏的人员也在这个咖啡馆里，只是没有露面，是吗？是他发现了我们，所以把这本书给处理了。那这个人会不会？就在我们这次行动人员当中呢，嗯，你看，共党特派员就一直停留在这一页。孤雁不饮啄，飞鸣声面群，谁怜一片影，相思万重云。孤雁，站长，我觉得呀，李梅的嫌疑是最大的。精神分析学与辩证唯物论，站长，看来您对这李梅也挺感兴趣的。哎，我去了医院，我觉得他的记忆好像是真的给忘了。我倒觉得他是装的。哼哼，有证据，他装也没有用。可是你没有证据，不装你又能把他怎么样呢？我请求搜查李梅的家。哼，你还真敢想。你知不知道她是谁的女儿？李仲达，早年间参加的同盟会，是党国的元老之一。那个李仲达，一个电话打到老蒋那儿，我可是吃不了兜着走啊。但是站长啊，你也别忘了，如果这个孤雁是李梅的话，我们可就脱不了干系了。查不是不可以。但做事情要讲究方式方法，准备去吧。是。等等，把钱进给我叫进来。爷爷奶奶，请慢用。来，吃点吃饭就好好吃饭啊，别东想西想的。小梅啊，想什么呢？今天无锡，明天上海呢，都不知道你在干什么。你说一个大姑娘家，整天东跑西颠的，都找不到男朋友。二十七了吧？虚岁都二十八了，我有这么老了？妈，你这么说，还让人吃不吃饭了？哎，不，小梅啊，你妈这也是为你好，替你着急呀、啊。你现在都往三十跑的大姑娘了，还没出嫁，是吧？哎妈，我为什么不结婚啊？哼，你问我呀，我还问你呢，为什么呀？爸，啊，我有没有男朋友？哎，小梅。你没发烧吧？我不吃了，我回单位。哎。是在家里待不住，医院也待不住啊！啊，还是你了解我。哎。
在看诗啊？是什么呀？隐逸。哎，孤雁不饮酌，飞鸣声念群。别看书破，诗可是好诗啊！不要胡说，你什么时候变得这么酸啊？哈哈哈哈哈！哎呦，这不我的枪吗？怎么在你这儿啊？怎么在我这儿？还不是有人替你捡回来的？你看，我都忘了。哼，谢谢啊。哎，你胡说！我今天来就是想跟你说，我最近特别不好。怎么不好啊？真的，我每天，我觉得自己空荡荡的。睡觉觉不沉，吃饭饭不香，哎，本来我完美无缺的生命，就在五幺九那一天，一下子变得残缺不全了。现在我不是我，李梅也不是李梅了。你放心，你脑子里那些健康的细胞早晚会激活的。现在只是时间，和你的信心而已。哎，这样胡说，你把五幺九行动记录给我看一下。说不定他就能刺激我的那些细胞，我马上就能恢复记忆了。我说小梅啊，这个我可没这个权利。哎呀，胡叔，你别那么死板呐！哎，你别把它当成是机密，你把它当成药方，能治我的失忆症，这不就完了吗？白蚁防治战的啊，有证件吗？谢谢。全部都在这儿了吗？五幺九案目前还没有结案，暂时只有这一部分。嗯，这是我们小姐的房间，不要随便乱动，明白吗？啊，好。楼下好多白蚁啊！哎呀，这里好多呀，快来看看！小姐你好，这边请。嗯，请。你认识我吗？哦，不好意思，小姐，我不认识你。那五月十九号发生的事情，你应该知道吧？五月十九号。那天晚上发生的事啊，我这辈子都不会忘记的。很好，那你坐下，我们聊聊。呃，这个，我是保密局的。又是你们呐？不是，你们有完没完啊？你们不会真把我当成共产党了吧？不用紧张，放轻松一点。
我就是想随便了解点情况，坐吧。好，好吧，那我先给您倒杯水。嗯。五月十九号那天，我为什么会来这里？到底是谁在陷害我？林志华同志不幸牺牲了。华东局社会部林志华主任，他不是在西柏坡吗？他昨天带着中央的指示，刚刚回到上海就发生了这件事。喝点水吧。是黑鹰，应该就是他向敌人透露了林志华的行踪。黑鹰，对，华东局有敌人潜伏的特务，代号就叫黑鹰。现在看来，他比咱们想象的还要危险。那你现在这边情况怎么样？我这次到南京来，启动孤雁的目的，就是为了查出黑鹰。可是情况，比我想象的要复杂的很多、啊是不是有人进过我房间？啊，今天是白蚁防治中心的人来过，他们是来灭白蚂蚁的。几个人？三个，都穿着白大褂，戴着口罩呢。长什么样子？领头的那个长得和我差不多，比我高一点。哦，这儿有颗痣。孙立德，小姐，你认识他？小姐，你在外面是不是惹了什么事啊？老高说没你的事，下去吧。气氛和颜色，就没有发现一点你感兴趣的东西。没有。看来我们的嗅觉范围还要扩大呀，不能仅仅局限在他一个人身上。但是站长，我觉得呀，还是应该把这个……呃，有一个词叫“有过而无不及”，遇事不要使劲儿。一定要把自己心脏的速率放慢，放平稳，啊！你这样人就会静下来，人一静下来就会容易思考，这个时候你就会突然觉得，有人心脏的速率要加快了。是
孙立德，你个王八蛋！你们，你干什么？你疯什么疯？出去！你以为你戴个口罩，我就不知道是你，你就能混过去？我一天就是你干的破事儿！怎么回事啊？站长，孙立德跑我们家去了。有这事儿吗？有。你过分了！我现在要求跟他当面对质，他要跟我解释。解释？对质？你一问三不知，我怎么跟你对质啊？那你就是欺负我失忆喽！现在把所有的脏水都泼在我身上，只有你才能干得出来。我告诉你，里面说，注意点。出去。坐下，好好说。小梅啊，愚公，我是你的长官。于斯呢，你得管我叫胡叔。那既然是这种关系，我说话，你是不是应该听啊？我什么时候不听你的话了？好，小梅啊，孙立德做事情确实欠考虑，但是他毕竟是你的上司，你是不是应该尊重他一点呢？就算他是我上司，他凭什么去我们家搜啊？凭什么抄家？哎，小梅，什么叫抄家呀？啊，说话一定要合情理。你不能把正常的调查行为性质改变了。你看看，咱们站上上下下，几乎每一个人都在写说明材料，也就是说，都在接受调查，这是个程序，不是针对哪一个人的。其最后能证明自己没问题，无外乎两种：一种是被动的，让别人没有查出问题；再有一种呢，就是主动的，用自己的功绩来证明自己没有问题。说的再简单一点，你能不能抓几个真正的共党分子，给他们看看？要是这样的话，到最后你就自己从他的嘴里找出你的臭袜子去，信不信？胡说，激我？<笑>你觉得我是在激你吗？行，就算你今天不激我，我也一定给你抓几个共党回来。到时候我亲自给你请功。行，那我要九的案子交给我，我来查。哎呀，跟孙立德抢什么呀？让他自己折腾去。你呀、啊，不会干工作，扛一麻袋粮食挣五块钱，你送个信件也能挣五块钱，哪头轻哪头重你不知道啊？哎呀，别闹了啊！哎，我我问你，陆军大学。那把青年军官，你还记得吗？不记得。嗯。哦，对，有个叫高峰的。就是他。和一帮年轻军官没事儿，在励志社聚会，可以转转去。贡贤。我只知道。他们都是党国的精英，但是万一你说像买古董似的捡个漏呢？明白。五月十九号当天，共党的特派员是以步行的方式来到了时光咖啡馆。他是八点钟准时到的，这只能说明啊，共党的联络站或者是他们的居住点，一定就在时光咖啡馆的附近。你们看啊，以这个咖啡馆为中心，周围一公里分为六个区域，划分为六个区，你们每一组负责一个区域。记住了，一定要查一下可疑的地点，尤其是客栈。
哥啊，啊，这么多天过去了，他们不会全跑了吧？你记住啊，共党呢是比较顽固的，没有完成任务之前，他们是不会放弃的。哦，科长，李梅的事儿就这么算完了？哎呀，我今天学到一个词，过犹不及。有些事情。该松的时候一定要松，要是抓得太紧了，会适得其反的。是啊，人家有个好爹，他就是不一样啊。你们俩干什么？啊！我听别人说组长失忆了，我还以为你真的忘了呢。你说起来我就生气。哎，你们说啊，五幺九那天晚上吧，整个二科、救行动组，还有心理侦防组都去了，咱们组就我一个人，连个作证的都没有。你们俩干什么去了？长官，冤枉了。那天可是您心急火燎派我们俩去上海的，你忘了？我派你们去干什么？长官，你是开玩笑还是认真的？我现在没空跟你们开玩笑。我现在觉得我自己，自己就像掉进了一个陷阱里，你们知道吗？我怎么爬我都爬不出来，而且周围所有的人都在糊弄我。不是，这到底是怎么回事啊？这就是您让我们去上海买的东西。这都是好东西啊！可是我让你们买这些东西干嘛呢？除了是对付共产党，还能干嘛呢？只是我觉得这么贵重的东西，你没有必要自己出钱吧？还是我自己出的钱。嗯，当然。喏，这剩下的钱，幸亏你这次给我们的是美金，如果是法币的话，就要空手回来了。在上海，很多商户已经不收法币了。接进来。啊，科长，我们在三号地区发现了可疑目标。嗯，听说水西门一带有个叫陈光明的，十分可疑。好。都不知道守规矩，升官比谁升的都快。瞧他那个样儿，要不你也认他爸做干爹？我告诉你，只要咱们有了证据，就是天王老子也保不住他。赶紧走。
坐下，各位同仁。经过一个多月的秘密酝酿，现在我宣布，国民革命军铁血救国会今天正式成立。党国生死存亡的历史关头，重振我国民革命军黄埔雄风，拯救国家，拯救民族。我们要忠于领袖，生是领袖的人，死是领袖的鬼。我们报告李长官，有什么事？李长官，您说的“生是领袖的人，死是领袖的鬼”，这句话我认为不同。现在我们国家。民不聊生，经济崩溃，我觉得就是因为个人的独裁。既然我们要救国救民，说效忠某一个人不太合适吧？高峰，难道你对于效忠蒋总统有意见吗？现在我前方的将士流血牺牲，但如果要说效忠某一个独裁的人，高峰不敢苟同。你放肆！高峰就知道一点：生是国家的人，死是国家的鬼。是过急啊，在那儿讲政治。经过先生进入中央委员会，一切不合理的现象都会停止。忍一忍吧。去那边，剩下的人过来。你先放在门口吧，一会儿我自己出来拿。哎，好嘞，我给您放在这儿了啊，我走了。好。
科长，都准备好了，要不要我先拔掉他几个手指甲？这小子什么都不肯说、哎。先不要，如果他肯配合，我们什么都不用做；如果不肯配合的话，那我们倒是要多准备几种。明白。怎么说，心里都想好了吧？从参加革命的时候，我就想过，万一落到你们手里，我会说什么。直到今天，我才有答案。嗯，我什么都不想说。有意思，我就喜欢你这种性格的人。哎，其实啊，我也不是一个很难打交道的人，所以。我觉得我们的合作应该是愉快的，道不同不相为谋啊！我同意，不过必要的合作精神也是需要的。你看啊，如果我被你们抓住了，我一定会配合他，所以，我希望你也能配合配合我。我看你还是用刑吧，看看我到底会不会配合。你看这些刑具啊，不应该是为你准备的。这样，咱们先不说别的，先互相的介绍一下。啊，我孙立德，保密局南京站二科中校科长。那您该怎么称呼、啊？我想你已经知道了吧？嗨，从你的嘴里面说出来，不是显得咱们更亲切一些吧？哎呀，我们呢？就不要玩这些了，你从我这里什么都得不到，你就不用浪费时间了，好吧？哎，哎呀，你呀把我想的太势利了。人活在这个世界上，啊，他都不容易，无论是朋友还是敌人，只要能交心的，那就是最好的。送技术科吧。是。哎，审的怎么样了？啊，这个人呢，很狡猾，从他那儿没有得到什么实质性的东西，就是一点收获都没有，是吗？那倒不是，从他的口音上我可以判断，他应该是湖南那边的人，还有，他应该受过一定的教育。嗯，先晾他几天。单独关押，通知狱警。无关人员禁止接触他。是。报告。进来。这是铁血救国会的录音。你觉得高峰这个人怎么样？美国弗吉尼亚军校毕业，眼高于顶，可能自认为滇缅作战有功，居功自傲，喜欢抨击时政。坐下。哎，对现实不满的人，往往。有能力，也容易出问题。嗯。哎，站长。嗯。听说那个共党已经抓住了
。哎，这样我跟孙立德换换，你让他去查高峰，我去审贡的。行了，你别耍小孩子脾气了。我告诉你，你就是多心了。你别哄我，什么多心？你没看你刚刚孙立德那眼神吗？哎，现在就连钱进都怀疑我是共党了，真是！我现在连说都说不清楚。<笑>工作上呢有点矛盾，你让一让，忍一忍就过去了。这要遇到实质问题呢，早晚会弄清楚的。忍？我可忍不了。这次肯定是背后有人在捣鬼。站长，您给我等着，我一定要把这个人揪出来。你们俩怎么看？有什么好怕的？我又不会吃了你们俩。说吧。呃，单从材料上来分析，呃，确实您的嫌疑最大。是啊，不过我觉得那几个在现场的都有嫌疑。可是我一直觉得有几个疑问：第一，那天我为什么要去咖啡馆？第二，我有没有去过洗手间？第三，是谁砸坏了电源开关？第四，是我开枪打坏了电线？我觉得砸坏开关应该是个意外。好，那就还剩三个。我觉得，杜甫诗集虽然是在洗手间发现的，但这并不算是嫌疑。女人去洗手间补个妆很正常，反倒是那个何其志，他去洗手间才有嫌疑呢。现在就剩最后一个疑问了，我为什么要去咖啡馆？会不会是有人引诱你去啊？聪明啊，小琴。我也这么觉得。哎，转转转转转转，对，啊对长沙那边有消息了，他们说啊，根据长沙那边给的资料看，我们基本上可以断定，这个陈光明就是莫旭阳。嗯，让钱进把这个人给我带来。
Стена. Орден. Чугуминла.这是一表人才啊，请坐。谢谢。我真的非常佩服共产党笼络人才的能力。嗯哼，嗯，抽烟吗？我曾经抽过。哦呦，我这儿，呃，雪茄可以吗？要不要来一支？这个，对于我来说，太奢侈了。哎呀，人生嘛。就这么几十年，我觉得应该充分的享受生活。程某不是很认同作为一个将军，你不会去对一个孩子下手吧？我当然不会，我怎么会呢？因为我自己也有孩子。但是，谁又能保证人的一生不出意外呢？那你都想知道什么？你来南京，在我们站，想见谁？顾雁，顾雁，好，他是哪个部门的？二哥，那你知道他的真实姓名吗？我不知道。你好像知道，就是不想说，对吗？好，可以。我就知道他是个女人。时光咖啡馆的那个女人，干嘛？李梅啊，甭在这瞎折腾了，我们已经知道那间是谁了。谁啊？装，再跟我装。说来说去，你们还是怀疑我，对吧？不是怀疑，你就是孤雁。孙立德，你要再敢污蔑我的话，信不信我一枪崩了你？
了枪啊！开了枪以外能跑得出去？你开了枪，你就是姑爷。那我倒要看看你到底能耍什么花样。田静，带李梅去测谎。是。什么？上行。你是保密局南京站二科侦防组的组长李梅吗？我不想回答你这种弱智的问题。李梅，如果你想洗脱自己的嫌疑的话，记住，要跟我们配合。我再问你一遍，你是保密局南京站二科侦防组的组长李梅是吗？你是不是潜伏在我们保密局的共党分子？不是。你父亲是不是李仲达？是。你的代号是不是姑爷？不是。五月十九号那天，你去时光咖啡馆，是不是要跟陈光明接头？不是，科长，现在只有一种可能，就是李梅她说的都是真的。森立德啊，你这可是诬陷，彻头彻尾的诬陷，你给我等着。我要到毛局长那儿去控告你。来人，到！把李梅给我带去刑讯室。是。负责任，不是这